ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿಯ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕವಾದಂಥ ಶುಭಾಶಯಗಳು ವೀಕ್ಷಕರ ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ದಿನ ಬಕ್ರೀದ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಸಮಸ್ತ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯಗಳು ಇವತ್ತು ಸ ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಯಾಕೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂಥ ಉದ್ದೇಶಗಳೇನು ಅದರ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಇತಿಹ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕತೆ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇವೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹಬ್ಬಗಳು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತೇವೆ ಒಂದು ರಂಜಾನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಹಬ್ಬ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಹಬ್ಬ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಏನಿದೆ ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬ ಈ ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಆ ಪಾತ್ರವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಾಹು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಬಾಂಧವರದ್ದು ಕುರಾನ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ದೇವರು ಒಂದು ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಒಂದು ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಮುಖರಲ್ಲಿ ಅವರು ಗುರುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಪ್ರವಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಬ್ಬರು ಅವರು ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಕಲೀಲುಲ್ಲಾ ಅನ್ನುವಂಥವ್ರು ಅವರು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಕಲೀಲುಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥವ್ರು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ಸಲ ಅಲ್ಲಾಹು ಸತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಕಲೀಲುಲ್ಲಾ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಾಹು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಜೀವವನ್ನು ನನಗೆ ಬಲಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತಾ ನನಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ದೇವರನ್ನೇ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಕಲೀಲುಲ್ಲ ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಯಿತು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಂಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಕೇಳೋಣ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಗ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅವರನ್ನು ಬಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಏನು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಕಲೀಲ್ ಅವರು ಬಹಳ ಪ್ರ ಪ್ರವಾದಿ ಪ್ರವಾದಿ ಅಂದರೆ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಧರ್ಮದ ಎಲ್ಲ ಅನುಯಾಯಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಗುರುಗಳಾಗಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅವರು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಗನಿಗೆ ತಲೆ ಕಡಿಯುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಿಂದೂ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಸತ್ಯಾರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕತೆ ಈ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಕಲೀಲುಲ್ಲ ಅವರು ಅವರ ಮಗ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ನ ತಲೆ ಕಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ತಲೆ ಕತ್ತರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕತ್ತಿ ಕೊಯ್ಯೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಆವಾಗ ಮಗ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಿಮಗೆ ಪುತ್ರವಾಸಲ್ಯ ಇನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ತಲೆ ಕಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ವೀಕ್ಷಕರೇ ಒಂದು ಧರ್ಮದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಗ ತಂದೆ ಮಗ ಅವರ ನಡುವಿನ ಸಂಭಾಷಣೆ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ದೇವರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಅಥವಾ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಅನ್ಯತಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಆಗ ಮಗ ಹೇಳಿದ ಮಾತಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟು ಅಪ್ಪ ಏನು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಕ ಕಲೀಲುಲ್ಲ ಅವರು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿ ಮಗನ ತಲೆ ಕಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಾಹು ಅವರ ಭಕ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಶ್ರದ್ಧೆಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಅವರಿಗೆ ಏನು ತಲೆ ಕತ್ತರಿಸೋದಿಲ್ಲ ತಲೆ ಕಡಿಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ತಂದೆಗೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಕ್ತಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಅದನ್ನು ತಡೀತಾರೆ ಸೊ ಇಂತಹ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನವನ್ನು ಬಕ್ರೀದ್ ಆಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅವರ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಬಾಂಧವರಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇವತ್ತು ಅಂತಹ ದಿನ ಬಂದಿದೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವರ್ಷ
ಅವನ ಈದುಲ್ ಫಿತ್ರನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಆರಾಧ ಆರಾಧನೆಯಾಗಿದೆ ಮಸೀದಿ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಯೇ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬಡವರಿಗೆ ಹಕ್ಕಿಯನ್ನು ದಾನ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಕಾರಣ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಈ ಹಸಿವನ್ನು ಸ್ವತಃ ಅನುಭವ ಪಟ್ಟು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಭವನೆಗಳನ್ನು ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ದಿವಸ ಅವನು ಈ ಬಡವರಿಗೆ ತನ್ನ ತನ್ನಿಂದ ಸಮುದಾಯ ಆಗಬೇಕಾದಂಥ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಎರಡು ಕೆ ಜಿ ಆರುನೂರು ಗ್ರಾಮದಂತೆ ಎಲ್ಲರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿ ಬಡವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಈ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಎಲ್ಲ ಹಬ್ಬಗಳು ಕೂಡ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಅವರು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವಕಾಶ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈದುಲ್ ಅಲುಹ ಅಥವಾ ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬ ನೀವು ಹೇಳಿದಂತೆ ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬವು ಕೂಡ ಖರೀರುಲ್ಲಾಹಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ನಬಿ ಅಲಿ ಇಸ್ಲಾಂ ರವರು ಅವರ ಪುತ್ರ ಜಬಿಹಿಲ್ಲಾಹಿ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ನಬಿ ಅಲಿ ಇಸ್ಲಾಂ ರವರನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹನಿಗಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿದಂಥ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ನಬಿ ಅಲಿ ಇಸ್ಲಾಂ ರವರ ಚೈತ್ರೆಯನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ನಬಿ ಅವರಿಗೆ ಎಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ತನಕ ಯಾವುದೇ ಮಕ್ಕಳೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಹನವರ ವಾರ್ಧಕ್ಯ ಸಮದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಮಗುವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ನಬಿ ಈ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ನಬಿ ಅವರನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಿಮ್ ನಿನ್ನ ಮಗನನ್ನು ನನಗೆ ಬಲಿ ಅರ್ಪಿಸ್ತೀಯ ಅಂತ ಕೇಳಿಸ್ತಾನೆ ಆಗ ಅಲ್ಲಾಹಿಗಾಗಿ ಏನನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಅರ್ಪಿಸಲು ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿದಂತೆ ಆ ಪುತ್ರನನ್ನು ಬಲಿ ಅರ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೋದ ಸಂದರ್ಭ ಆ ತಾಯಿಯವರನ್ನು ಸಿದ್ಧತೆಗೊಳಿಸಿ ಕಳಿಸುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬ್ರ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ನಬಿ ಇಸ್ಲಾಮನ್ನು ಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಶೈತಾನನ್ನು ಉಪದ್ರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನೋಡು ಬಲ್ಲಿ ಹಗ್ಗ ಇದೆ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚಾಕು ಇದೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೊಯ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಶೈತಾನನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಮಗ ಓಡಿ ಓಡಿಸ್ದ ಅಂತ ಇದೆ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಲಿ ಅರ್ಪಿಸುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ನೀವು ಹೇಳಿದಂತೆ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ನಬಿಯವರ ಅವರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ಮಗು ಹೇಳೋದು ನನ್ನ ಮುಖಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದರೆ ಮುಖಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟೆ ನನ್ನ ಮುಖವನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪುತ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಮುಖವನ್ನು ಕಾಣದಂತೆ ನೀವು ಕೊಯ್ಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಈಗ ಒಂದು ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಬಲಿ ಕೊಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅವರ ಚಾಕು ಹರಿತವಾದಂಥ ಚಾಕು ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಅವರು ಬಲಿ ಕೊಡುವ ಸಂದರ್ಭ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ ಕುತ್ತಿಗೆ ಮುರಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಟ್ಟದ ಕಡೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಇದು ಮಾಡಲಿ ಚೂಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಕುವಂಥ ಬೆಟ್ಟ ಕೂಡ ಏನಾಯಿತು ಚೂಪ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಎರಡು ತುಂಡಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಚೂಪ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಕಡ್ಗವನ್ನು ಇಟ್ಟಾಗ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಈ ಕತ್ತರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕತ್ತರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಹ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅಲ್ಲಾಹನು ಇವರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅದನ್ನು ಅದರ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹನು ಏನು ಮಾಡಿ ತೃಪ್ತಿಪಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿರೂಪವಾಗಿ ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕೊಯ್ಯಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ಇವತ್ತು ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬ ಅಂದರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಕ್ರೀದ್ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರವಾದ ಹಜ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಈ ಬಕ್ರೀದಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಾಗಿದೆ ಜಾಗತಿಕ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಜ್ಜಿನಲ್ಲಿ ಸೌದಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹಜ್ಜ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮನು ಐದು ವಕ್ತ ನಮಾಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು ನಮಾಜ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಅಭಿಮುಖ ಮಾಡಿ ಮಾಡುವುದು ಕಾಬಾವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ತಿರುಗಿ ನಮಾಜ್ ಮಾಡೋದು ಕಾಬಾಲಯಕ್ಕೆ ಆ ಕಾಬಾಲಯಕ್ಕೆ
ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಾಡ ನಾನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಅವತ್ತು ಫಿತುರ್ ಜಕಾತ್ ರಂಜಾನ್ ಸಂದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದೆವು ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆವು ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆವು ಸಸ್ಯಾಹಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆವು ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಉಳ್ಳವರು ಇಲ್ಲದವರು ಕೂಡ ಮಾಂಸಾಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಆಚರಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಬಲಿಯನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಬಗ್ ಬಡವರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಂಸದ ಊಟ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನತೆಯ ಸಂದೇಶ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಇದು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಸಮಾನತೆಯ ಸಂದೇಶದ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ದ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕವಾದಂಥ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಕೂಡ ಇದೆ ಸೊ ಈ ರಂಜಾನ್ನ ಇದು ಬಕ್ರೀದ್ನ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಬಕ್ರೀದ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈಗ ಮೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಮದೀನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಗಟ್ಟಿ ಬಲಿಷ್ಠರಾಗಿದ್ದಂಥವ್ರು ಅಂತಹ ಒಂದು ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಪರವಾಗಿ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಈಗ ಹ ಅಂತಹ ಒಂದು ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವವನು ಅವನು ಹೋಗಬೇಕು ನನಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ದೇವ್ರನ್ನ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಗಳು ಆಸೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ಬಕ್ರೀದ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಈಗ ಇಸ್ಲಾಮಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗೋದು ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದವನಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಇಲ್ಲ ಹಜ್ಜಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗುವುದೇ ಇಸ್ಲಾಮಿನಲ್ಲಿ ಅಂಜಿ ಐದು ಪಂಚಸ್ತಂಭಗಳಿವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಾಜ್ ರಂಜಾನ್ ಉಪವಾಸ ಜಕಾತು ಕೊಡುವುದು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಜ್ಜ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಶಾಹತ್ ಕರಿಮ ಅಂತ ಇದೆ ಈ ಐದು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಐದನೆಯದಾಗಿದೆ ಹಜ್ಜ ಕರ್ಮ ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಮನಿಸ್ತತ ಇಲೈ ಸಬೀಲ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದ್ದರೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವನ ಅವನ ಖರ್ಚು ಅವನು ಓದಿ ಹೋಗಿ ಬರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನ ಕುಟುಂಬದವರ ಖರ್ಚು ಅವರು ಹೋಗಿ ಬರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವರು ಏನು ಅನ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇವರು ತೊಂದರೆಗಳು ತೊಂದರೆಗೊಳಗಬಾರ್ದು ಅವರ ಎಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಇವನ ಯಾತ್ರಾ ವೆಚ್ಚ ಈ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ಸಾಲ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳಿಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅವನಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗೋದು ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಏ ಉಳ್ಳವರೇ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಹಜ್ಜಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಬಡವರು ಕೂಡ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಧನಿಕರು ಅವರಿಂದ ಹಜ್ಜಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಲವಾರು ಮಂದಿಗಳು ಇದನ್ನು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೆಲವರನ್ನು ಹಜ್ಜಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಗಳು ಕೂಡ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಉದಾಹರಣ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿರುವವರು ಅಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಅವ್ರಿಗೇನು ಬೇರೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂಥ ಜನರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸೇರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಜ್ಜಿ ಕಳಿಸುವಂತೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಈಗ ಈ ಬಕ್ರೀದ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಮೆಕ್ಕ ಮತ್ತು ಮದೀನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮೆಕ್ಕ ಮತ್ತು ಮದೀನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಆಚರಣೆಗಳಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಪೆರ್ನಲ್ ಬಲಿ ಪೆರ್ನಲ್ ಒಂದು ಆಯಿತು ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಈ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ದುಲ್ಹಜ್ ಈ ಅಂದರೆ ಈ ತಿಂಗಳು ಒಂದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹತ್ತರ ತನಕ ಆರಾಧನೆ ಇದೆ ಹತ್ತರ ಅಲ್ಲಿಯ ಅವರ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ಹದಿಮೂರ ತನಕ ಇರ್ತದೆ ಯಾಮಂತ ಶ್ರೀಕ ತನಕ ಅವರು ಮಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗುವಾಗಲೇ ಅಂದರೆ ಪವಿತ್ರವಾದ ಈ ಹಜ್ಜಿನ ತಿಂಗಳುಗಳು ಯಾವುದು ಸವ್ವಾರ ದುಲ್ಕಾದ ದುಲ್ ಹಜ್ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಆಗಿದೆ ಯಾತ್ರೆ ಹೋಗುವ ಸಂದರ್ಭ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗೋದು ದುಲ್ ಹಜ್ಜಿ ಒಂದರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಈಗ
ಓಕೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿರೋರು ಈಗ ಕೆಲವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಮನೆ ಊರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಕುಟುಂಬಿಕರು ಇರ್ತಾರೆ ಊರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಕ್ರೀದ್ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಒಂದೇ ದಿವಸ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಇಸ್ಲಾಮಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಗೆ ರಂಜಾನ್ ಹೇಳಿಲ್ವಾ ಮೂವತ್ತು ದಿನಗಳು ರಂಜಾನ್ ಉಪವಾಸ ಆಚರಣೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದುಲ್ಹಜ್ಜಿ ಒಂದರಿಂದ ಒಂಬತ್ತರ ತನಕ ಕೂಡ ಉಪವಾಸ ಎಂದೇ ಸುಣ್ಣತ್ತಿದೆ ಐಚ್ಛಿಕವಾಗಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಇಡಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ ಐಚ್ಛಿಕವಾಗಿ ಇವನು ಮಾಡುವುದು ಉಪವಾಸ ಇಡಬಹುದು ಆ ಉಪವಾಸ ಇಡಿಯುವುದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ದುಲ್ಹಜ್ಜಿ ಇಸ್ಲಾಮಿನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹತ್ತುಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ರಂಜಾನ್ನ ಕೊನೆಯ ಹತ್ತರ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಯಾವತ್ತು ಮಾಡಿ ಆರಾಧನೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರತಿಫಲ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಮೊಹರ್ರಮನ ಒಂದರಿಂದ ಹತ್ತರವರೆಗೆ ಅಂತ ಇದೆ ಆವತ್ತು ಮಾಡಿದ ಆರಾಧನೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರತಿಫಲ ಅದೇ ರೀತಿ ದುಲ್ಹಜ್ಜಿ ಒಂದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹತ್ತರವರೆಗೆ ಒಂಬತ್ತರವರೆಗೆ ಉಪವಾಸ ಇಡಿಯುವುದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಅಂತಹ ಆವತ್ತು ಪ್ರವಾದಿವರೆಗೆ ಒಂದು ಹದೀಸರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದಿ ಆವತ್ತು ಮಾಡುವಂತಹ ಆ ಇಬಾತಿ ಯಾವುದಿದೆ ಆರಾಧನೆ ಯಾವುದಿದೆ ಆ ಆರಾ ಆರಾಧನೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅದಕ್ಕೆ ತತ್ತುಲ್ಯವಾದ ಆರಾಧನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ಪಾರ್ವವಾದ ಈ ಈ ಮಾಡುವಂಥ ಈ ಒಂಬತ್ತು ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಆರಾಧನೆಗಳು ಉಪವಾಸ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಮಾಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇನ್ನಿತರ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಬಡವರಿಗೆ ದಾನ ಕೊಡುವುದಾಗಿರ್ಬೋದು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಷಯಗಳಾಗೋದು ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವಾದೆ ಆವತ್ತು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಇದೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಫಲ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಈ ಹತ್ತು ದಿನ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಇದು ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಬಕ್ರೀದ್ ಟೈಮ್ ಬಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಿರ್ತವೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ದಿನಚರಿ ಈಗ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಅದ ನಂತರ ಹೀಗೆ ಆಗಬೇಕು ಮಸೀದಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈಗ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಈದ್ಗಾಹ್ ಈದ್ಗಾಹ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈದ್ಗಾಹ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ನಮಾಜು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಈದ್ಗಾಹ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಒಂದೊಂದು ಮೈದಾನಗಳಿರ್ತವೆ ಸೊ ಅದು ಹೇಗೆ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಅಂತ ಹಾಂ ಹೌದಂದರೆ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದಂತೆ ಬಕ್ರೀ ದಿನ ಈ ಒಂಬತ್ತು ದಿವಸನ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಒಂಬತ್ತು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಎಂಟನೇ ದಿವಸ ಯೌಮ್ ತರುವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಂಟನೇ ದಿವಸ ಆವತ್ತು ಅದಾಯಿತು ಅಶ್ರಪ್ರೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಿರಾಮ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮುಂದುವರಿತದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಾವಿವತ್ತು ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸಾಮರಸ್ಯದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬದ ಮೂಲಕ ಬನ್ನಿ ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬದ ಮಹತ್ವ ಏನು ಆಚರಣೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿ ಅಶ್ರಫ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಣ ತಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಆ ದಿವಸದ ಇಡೀ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಬಾಂಧವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೌದು ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಒಂಬತ್ತನೇ ಎಂಟನೇ ದಿವಸ ಯೌಮ ತರ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ದಿವಸ ಯೌಮ ಅರಫ ಅಂತ ಇದೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಹಜ್ಜಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರು ಅರಫ ಎಂಬೊಂದು ಮೈದಾನ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆವತ್ತು ಹೋಗಿ ತಂಗಬೇಕು ಇಡೀ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ತಂಗಬೇಕು ಅವರಲ್ಲಿ ತಂಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ರಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಹೋಗಿ ತಂಗ್ತಾರೆ ಅವರು ತಂಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿರುವವರು
ಮಹತ್ವ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಸ್ನಾನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅವನು ಶುಭ್ರ ಹೊಟ್ ದರ್ಸನ್ ಧರಿಸಿ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಿ ಬೇಗ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮುಜ್ಜಾನೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಸೀದಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಈದ್ಗಾ ಅಂದ್ರೆ ಈದ್ಗಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಸೀದಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವನ ಮುಂಜಾನೆ ಹೋಗಿ ಆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂಬತ್ತನೇ ದಿವಸ ಒಂಬತ್ತು ದಿವಸ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಉಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಉಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಹಂದಂತ ಆ ತಕ್ಬೀರ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ನಮಾಜ್ ನಂತರ ಸುನ್ನತ್ ನಮಾಜ್ ನಂತರ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಆವತ್ತು ಕೂಡ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಮಸೀದಿ ಹೋಗುವಾಗ ಇದು ಹೇಳ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗ್ತಾರೆ ತಕ್ಬೀರನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತಕ್ಬೀರನ್ನು ಹೇಳಿಯೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಜುಮಾ ಅಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕುತ್ತುಬ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಂತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ದಿನ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರೆಡೆಯಲ್ಲಿ ವೈಮನಸ್ಸುಗಳಿರ್ಬೋದು ಕುಟುಂಬ ಕುಟುಂಬಗಳು ಕಲಹಗಳಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಕಲಹಗಳು ವೈಮನಸ್ಸುಗಳು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಡದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪರಸ್ಪರ ಆಲಿಂಗನ ಮಾಡಬೇಕು ಪರಸ್ಪರ ದ್ವೇಷ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಆಲಿಂಗನ ಮಾಡಿ ಸಹೋದರತೆಯ ಸಹೋದರತೆಯ ತತ್ವ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಸಾರಬೇಕು ಪರಸ್ಪರ ಆಲಿಂಗನ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಬಲಿ ಅರ್ಪಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಸೀದಿಯ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕುರಿ ಬಲಿ ಕೊಡುದು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕುರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕುರಿ ಆಡು ಇದು ಬಲಿ ಕೊಡುದಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿ ದೊಡ್ಡದಾದ್ರೆ ಇದೇ ಹಸು ಅಥವಾ ಕೋನ ಇಂಥದ್ದು ಕೊಡುವುದಾದ್ರೆ ಏಳು ಮಂದಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಲು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಏಳು ಮಂದಿ ಪಾಲು ಸೇರಿ ಕೊಡ್ಬಹುದು ಕುರಿ ಆದ್ರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಆಯ್ತು ಈಗ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಈಗ ನೀವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತೀರಿ ಮಸೀದಿಯಿಂದ ಬರ್ತೀರಿ ಬಂದಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನೀವು ಬಲಿ ಕೊಡುವಂತರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಂತರ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗದೆ ಈದ್ ಉಲ್ ಫಿತ್ರ ಆಗಲಿ ಬಕ್ರೀದ್ ಆಗಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಇದಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಅಂದ್ರೆ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸುವುದು ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮನೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಇವತ್ತು ಮನುಷ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅವನ ಈ ಕೆಲಸದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜೀವನದ ಜೊಟಕ ಬಂಡ ಎರೆಯಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಬೇರೆ ಏನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ವಂತ ಕುಟುಂಬದನ್ನೇ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಲ್ಲ ಈಗಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನ ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನ ಕುಟುಂಬದವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸಂದರ್ಶಿಸಿ ಅವರ ಆಲಿಂಗನ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಮಾಡುದು ಅಸ್ತದಾನ ಮಾಡುದು ಈ ಬಕ್ರೀದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಒಂದು ಆರಾಧನೆ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನೆರಕರೆಯವರನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸಬೇಕು ಕುಟುಂಬದವರನ್ನು ನೆರಕರೆಯವರನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸಬೇಕು ಅದೇ ನಾನು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಈ ಮಾಂಸವನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಊರಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬಡವರನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಅವರು ಯೋಗ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಮಾಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ 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 ಈಗ ಈ ಒಂಬತ್ತು ದಿವಸದ ಉಪವಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು ಒಂದರಿಂದ ಒಂದರಿಂದ ಒಂಬತ್ತು ದಿವಸ ಉಪ ಇದು ಒಂಬತ್ತನೇ ದಿವಸ ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂಬತ್ತು ದಿವಸ ಉಪವಾಸ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಉಪವಾಸದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೇಗೆ ನೀವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಉಪವಾಸ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಫಲಾಹಾರಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಜಾನ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮುಂಜಾನೆ ಆಜಾನ್ ಆಗ್ತದೆ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಆಜಾನ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಪಾಂಗ್ ಅಂತ
ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಇನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬರೀ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಅಂತಲ್ಲ ವಿಶ್ವ ವಿಶ್ವಮಾನವರಿಗೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮನುಷ್ಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಅಂದರೆ ನಾನು ಸಹೋದರತೆ ಅಂತ ತಾವು ಹೇಳಿದ ಎಷ್ಟೇ ಕಲಹಗಳಿರಲಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹಗಳು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಂದಾಗುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಉಳಿದವರಿಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನಾನು ಈ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದಲ್ಲೂ ಇದೆ ಇದೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅಪ್ಪ ಈ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳು ಆ ಕೇವಲ ಅವರ ಧರ್ಮದ ಆಚರಣೆ ಆಗಿರದೆ ಹ್ಞೂ ನಾ ಹೇಳೋದು ಅದು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾದ ಆಚರಣೆ ಆಗಿರದೆ ಅದನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಮತ್ತೊಂದು ಧರ್ಮದವರಿಗೆ ಕೂಡ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಒಂದು ಆಚರಣೆ ಆಗಬೇಕು ಎಸ್ ಆ ಸಂದೇಶವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೂಡ ತಲುಪಬೇಕು ಸರ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬಾಕಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಗ ಚೌತಿ ಆಯಿತು ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಆಯಿತು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಏನು ಆ ಆಚರಣೆ ಕುರಿತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದು ಏನು ಆಚರಣೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈಗ ಒಂದು ಸಂದೇಹಗಳಿರ್ತದೆ ಸರ್ ಈಗ ಮುಸಲ್ಮಾನ ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ಸಂದೇಹ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ಅದು ಏನು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇದೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಸಂದೇಶ ಇರ್ಬೋದು ಆ ಸಂದೇಹ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸೌಹಾರ್ದ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಸರ್ ಆದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಏನೆಂದರೆ ಈ ಬಕ್ರೀದ್ ಆಚರಣೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಈದುಲ್ ಫಿತ್ರ್ ಈ ಎರಡು ಆಚರಣೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇರೋದಂದರೆ ನಾನು ಈಗ ಬಕ್ರೀದ್ ಆಚರಣೆಗೆ ಮಸೀದಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಈಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಈದ್ಗಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮಸೀದಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹಜ್ಜಿಗೆ ಕಾಯಬಾಲಿಗೆ ಹಜ್ಜಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆ ಹಜ್ಜಿಗೆ ಹೋಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ರಾಜನ ಇರ್ಬೋದು ಭ್ರೂಣ ಸುಲ್ತಾನ ಇರ್ಬೋದು ಏನು ಅಲ್ಲದ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇರ್ಬೋದು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ವೇತ ವರ್ಣದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತದೆ ಮಾತೆ ಇರೋದು ಏನು ಅವನು ಧರಿಸ ಧರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಆ ಧರಿಸಿ ಅವನು ಈ ಒಂಬತ್ತು ಹದಿಮೂರು ದಿವಸ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಆಚರಣೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅವನು ಈ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ರಾಜನಾದರೂ ಶ್ರೀಮಂತನಾದರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಬಟ್ಟೆ ಅದೇ ಆಗ ಸಮಾನತೆಯ ಸಂದೇಶ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲಿ ಕೀಳು ವರ್ಗ ಕೀಳು ವರ್ಗ ಅಥವಾ ವರ್ಣ ಭೇದ ಈ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭೇದಗಳಿಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಸಮಾನತೆ ಸಂದೇಶ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಮಾನತೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಸೀದಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಸರ್ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಧನಿಕನಿರ್ಬೋದು ಶ್ರೀಮಂತನಿರ್ಬೋದು ಆ ಊರಿನ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕನಾಗಿರ್ಬೋದು ಏನಿರ್ಬೋದು ಯಾರಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ನಿಲ್ಲುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವನ ಪಂಕ್ತಿ ಕೂಡ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಇಂಥವನು ಸ್ಟಾಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹಿಂದಿಗಡೆ ಇದ್ದವನ ತಲೆಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವನು ಕಾಲು ತಗ್ಬೋದು ಅದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದೊಡ್ಡ ಧನಿಕನ ತಲೆಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಸಮಾನತೆಯ ಸಂದೇಶ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಎಂದಾಗ್ತದೆ ಈ ಹಬ್ಬದಿಂದ ಲಭಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಈಗ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸಲ ನನಗೆ ಒಂದು ಈಗ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನನಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿರೋದು ಹೇಳಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲಾಹು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮುಸ್ಲಿಮರ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯ ದೇವರು ಹೌದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಲ್ಲಾಹು ಅನ್ನ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಅಂತಾರೆ ಏನೋ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಕರಿತೇವೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಅಂತ ಕರೆದಾಗ ನೀವು ಅಲ್ಲಾಹ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಅಂತಾರೆ ಆದರೆ ಈ ಅಲ್ಲಾಹುವಿನ ಜೊತೆಗೆ ಇದೊಂದು ಕುತೂಹಲ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ಕುತೂಹಲ ಅಕ್ಬರ್ ಯಾಕೆ ಬಂದರು ಅಂತ ಅಕ್ಬರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ನಮಗೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಜನರ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಬರ
ಆ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅಲಿ ಇಸ್ಲಾಮ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರ ಒಂದು ಅನುಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುದು ಆ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುದು ಮಹಾತ್ಮರ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದಿಕ್ರು ಸ್ವಾಲಿಹೀನ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಜಿಕ್ರು ಲಂಬಿಯ ಇಬಾದ ತುಂಬ ದಿಕ್ರು ಸ್ವಾಲಿಹೀನ ಕಫಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಸ್ವಾಲಿಹಿಗಳ ಮಹಾತ್ಮರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಏನಾಗಿದೆ ನೀವು ಮಾಡಿದಂತಹ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಸ್ವಾಲ್ ಅಂಬಿಯಾಗಳ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ನಬಿ ಇಸ್ಲಾಂ ಅಂಬಿಯಾಗಳ ನಬಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದಾಗಿದೆ ಅವರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುದು ಕೂಡ ಒಂದು ಆರಾಧನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅವರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವ ಆರಾಧನೆ ಆಗಿದೆ ಇದು ಸಮರ್ಪಣಾ ಮನೋಭಾವನ್ನು ಅವರ ತ್ಯಾಗ ಅವರ ಒಂದು ಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀವು ಹೇಳಿದಿರಲ್ಲ ಮೊದಲು ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನುಡಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಕ್ಷಣದ ಆ ಅನುಲಂಘನ ಆ ಕ್ಷಣ ಉಂಟಲ್ಲ ಸರ್ ಆ ಕ್ಷಣದ ಒಂದು ತ್ಯಾಗವಂತ ಇದನ್ನ ಸ್ಮರಿಸುವುದು ತ್ಯಾಗ ಮನೋಭಾವ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಳವಡಿಸಬೇಕಾದ ಸಂದೇಶ ಇದೆ ಸರ್ ಆದ್ರೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅವರ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೇವಲ ಹಬ್ಬ ಅದು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದಲ್ಲೂ ಇದೆ ಬಟ್ ನಾನು ಕೇಳ್ತಿರೋದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದಲ್ಲೂ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮದಲ್ಲೂ ಇದೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಧರ್ಮದಲ್ಲೂ ಇದೆ ಬಟ್ ನಾನು ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆ ಏನು ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಏನಿದೆ ಆವಾಗ ನಾವು ಏನು ಸಂದೇಶಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾಕೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಶುಕ್ರವಾರ ದಿವಸ ಕುತುಬ ಇದೆ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಸೀದಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುತುಬಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಆ ಒಂದೊಂದು ವಾರದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಬಾಲಪಾಠ ಮದ್ರಾಸಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಇಸ್ಲಾಮಿಕವಾದ ಇಂತಹ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಲಿಸಲಾಗ್ತದೆ ಸರ್ ಈ ಒಂದು ಆಚರಣೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬೇ ನಾನು ಬೇರೆ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳು ಆದರೆ ನಮಗೆ ಏನಾದರು ಏನು ಬಾದರೂ ಜ್ವಾಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತುಂಬ ಅವರು ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಇಸ್ಲಾಂ ಅಂತಹ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಗೆ ಒಂದು ಏನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಮಿತಿ ಇದೆ ಸರ್ ಈ ಧರ್ಮದ ಈ ಸರ್ಕಲ್ ನ ಹೊಳೆಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಿತಿ ಮೀರಬಾರದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮಗೆ ಇದು ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದು ಬೀಚ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಈ ಇಂತಹ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನೈತಿಕವಾದ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಸರ್ ಆದರೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅನುವಾದವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕಡಾಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಕ್ರೀದಿನ ಸಂದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯ ವಿದ್ವಾಂಸಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಪುಣ್ಯ ದಿವಸವಾಗಿದೆ ಈ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯನ್ನು ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧಿಕರೊಂದಿಗೆ ಆ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಎಸ್ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಾವಿವತ್ತು ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಬಾಂಧವರ ಬಹಳ ಪವಿತ್ರವಾದಂಥ ಪ್ರಮುಖ ಎರಡು ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಬಕ್ರೀದ್ ಬಹಳ ಪಾತ್ರ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಬಹುಶಃ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವವರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಆ ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಮೆಕ್ಕ ಮತ್ತು ಮದೀನ ಪಟ್ಟಣಗಳಿರುವಂತಹ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಸಂತಸದಿಂದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬಕ್ರೀದ್ನ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಸಂದೇಶ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಅಶ್ರಫ್ ಅವರಿದ್
ಒಂದು ಅಭದ್ರತೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಭಯ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರಲ್ಲಿ ಇದೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಸರಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಂಥದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಜನ ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಭಯದ ಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಇದೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪುರಾವೆಗಳಿದೆ ಬಟ್ ಬಕ್ರೀದ್ ಮತ್ತು ರಂಜಾನ್ ಸೊ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ನಿಮ್ಮ ಹಬ್ಬ ನಾವು ಒಂದು ನಾವು ಆ ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ದು ಮತ್ತು ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದವರು ಇರ್ಬೋದು ಆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಏನು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಆ ಬದ್ಧತೆಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಗೌರವ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ನೀವು ಒಂದು ಸಂಘಟಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಗುಂಪಾಗಿ ನೀವು ಇರ್ತೀರಿ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಅದು ಓಪನ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಮತ್ತು ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆದಂತಹ ಒಂದು ದೇವರನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹೌದು ಸರ್ ಸೊ ಇದು ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಂದೇ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆ ಆದರೂ ನೀವು ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಸೀದಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವ ಎಷ್ಟೇ ಶ್ರೀಮಂತ ಇರಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಬಡವ ಇರಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಇದು ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಂದು ಮಾದರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಈ ಬಕ್ರೀದ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ಇನ್ನೂ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈಗ ಕೆಲವರು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕೆಲವರು ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಏನು ಒಂದು ತಿಂಗಳಿರ್ತೀರಿ ಆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಬಿಟ್ಟದಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಣಿಕೆ ಹಾಕಿದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸ ಆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಒಂದು ದಿವಸ ಉಪವಾಸ ಬಿಟ್ಟರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ಉಪವಾಸ ಹಿಡಿದವರು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈಗ ಒಂದು ದಿವಸ ನನಗೆ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ತೆಗೆದಿಡೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸ ಯಾವತ್ತೋ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದು ದಿವಸ ಉಪವಾಸ ಮಾಡೋದು ಇದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಅಂದರೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಬಾಲ ಆ ಪಾಠ ಕುರಿತು ಧರ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಿಷಯಗಳಾಗಿದೆ ಸರ್ ಅದು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತ ಧರ್ಮ ಪ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ರೀ ಈಗಿರೋ ಸಂದರ್ಭ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಈ ರಂಜಾನ್ ಉಪವಾಸ ಎಂಬುದು ಕಡ್ಡಾಯ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಮುಸಲ್ಮಾನನಿಗೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಂತ ಇದೆ ಆ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಪಂಚ ಸ್ತಂಭಗಳು ಸರ್ ಒಂದು ಶಹಾದತ್ ಕಲಿಮೆ ಏನದು ಶಹಾದ್ ಶಹಾದ್ ಕಲಿಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನು ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂದರೆ ಈ ಐದು ಪಂಚ ಸ್ತಂಭಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ನಾನು ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ವಿಶ್ವಾಸ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತಾಂತ ಮತಾಂತರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಇಸ್ಲಾಮಿಗೆ ಅತೀತವಾದ ವಿಷಯ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದನೇ ಪಂಚಸ್ತಂಭದ ಒಂದಾಗಿದೆ ಶಹಾದ್ ಕಲಿಮೆ ಆ ಶಹಾದ್ ಕಲಿಮ ಅಂತರೆ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ದೃಢತೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾಲಗೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಚ್ಚರಿಸಬೇಕು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕು ಅದೇ ವಿಶ್ವಾಸ ಬೇಕು ನಾಲಗೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಚ್ಚರಿಸಬೇಕು ಏನು ಅಶ್ವದು ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ವಾಶ್ವನ್ನ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಸೂಲ್ಲ ಅಲ್ಲಾಹನಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಆರಾಧನೆ ಇಲ್ಲ ಪ್ರವಾದಿವರಿಯ ಅಲ್ಲಾಹನ ಪ್ರವಾದಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವನು ಮನಸ್ಸ ಇಚ್ಛಾ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವನು ಹೇಳಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೆ ಬಲತ್ಕಾರವಾಗಿ ಯಾರನ್ನು ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಮುಸಲ್ಮಾನನೊಬ್ಬನು ಈ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಅವನಿಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಅವನು ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ
ಏನು ಅಲ್ಲ ಮೂರನೆಯದು ಯಾವುದು ರಂಜಾನ್ ಉಪವಾಸ ರಂಜಾನ್ ಉಪವಾಸ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೀವೀಗ ರಂಜಾನ್ ಉಪವಾಸ ನಾನು ಇದು ಹೇಳಿ ಕಾರಣ ಅದು ರಂಜಾನ್ ಉಪವಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ಹೊಸ ಆಚರಣೆ ಮಾಡದೆ ಮತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಆ ಸಬಬು ಯಾರಿಗೆ ಇರೋದು ರೋಗಿಗಳಾದರೆ ಅವನಿಗೆ ಉಪವಾಸ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ವೃದ್ಧರಾದರೆ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ರೋಗದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಇಡಿದರೆ ಏನು ಡೇಂಜರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಹಿತ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮಗು ಮಗು ಇದೆ ಒಂದು ತಾಯಿಗೆ ಆ ತಾಯಿಗೆ ಮೊಲೆ ಹಾಲು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಉಪವಾಸ ಇಡಿದರೆ ಡಾಕ್ಟರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಆ ತಾಯಿ ಇಂಥವರು ಉಪವಾಸ ಹಿಡಿಯದೆ ಆ ಉಪವಾಸಕ್ಕೆ ಬದಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಅದು ಈ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಅಂತಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಹಿಡಿ ಒಂದು ಮುದ್ದು ಹಣ್ಣ ಅಂತ ಇದೆ ಒಂದು ಹಿಡಿ ಏನಾಗಬೇಕು ಬಡವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಇದೆ ಅದು ಇವು ಒಂದು ವರ್ಷ ಈ ಈ ರಂಜಾನಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದರೆ ಬರುವ ರಂಜಾನಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಅದು ಕೊಡಬೇಕು ಕೊಡೋದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಬೇರೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಅದರ ಪದವಾಗಿ ಒಂದು ಉಪವಾಸ ಆಚರಿಸಬೇಕು ತಿಂಗಳ ವರ್ಷದ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ದಿವಸ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ನು ಈ ಈ ವರ್ಷ ಫುಲ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬಂದು ಬರುವ ರಂಜಾನ್ ಬಂತು ಬರುವ ರಂಜಾನ್ ಅಂದರೆ ನಂತರ ಕೊಡುವುದಾದ್ರೆ ಎರಡು ಹಿಡಿ ಕೊಡಬೇಕು ಒಂದಕ್ಕೆ ಎರಡಾಯಿತು ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಡ್ಡಾಯವಾದ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಏನಿದೆ ಇಸ್ಲಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದು ಇದು ಐ ಮೂರನೇ ವಿಷಯ ನಾಲ್ಕನೇ ವಿಷಯ ಜಕಾತ್ನಲ್ಲಿದೆ ಐದನೇ ವಿಷಯ ಹಜ್ಜ ಸರ್ ಬಕ್ರೀದ್ ಹಜ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಕೂಡ ಇದು ಪಂಚ ಸ್ತಂಭಗಳು ಈ ಆಚರಣೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಇಸ್ಲಾಂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಆದರೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ ಇಸ್ಲಾಂ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವವನು ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಸರ್ ಇದನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದವನಿಗೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ತಾವು ಈ ಬಕ್ರೀದ್ನ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾವು ಏನು ಸಂದೇಶ ಜನರಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಬಕ್ರೀದ್ನ ಮತ್ತು ಆ ಏನು ಆಚರಣೆಯ ಆ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜನಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ತಾವು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಸಂದೇಶ ಸರ್ ಇದು ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಭಟ್ರವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಮತ ಜಾತಿಯ ಗಡಿ ಭಾಷೆಯ ಹುಸೆ ಹುರಿದೆ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದ ಹನ ಹನದಾಸೆಯ ಅಲ್ಲ ಮತ ಜಾತಿಯ ಗಡಿ ಭಾಷೆಯ ವಿಷ ಸೇರಿದ ನೀರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದ ಹನದಾಸೆಯ ಹುಸಿ ಉರಿದಿದೆ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಸುರಿದ ಕಸವ ತೊಳೆದು ಹೊಸತನವ ತೆರೆಯುವ ಕುಸಿದಿರುವ ಗಾಲಿ ಎತ್ತು ಎತ್ತಿ ರಥವನ್ನು ಎಳೆಯುವ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಆ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಜಾತಿ ಮತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳು ಮೇಳು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನು ಮನು ಮಾನವೀಯ ಅನುಕಂಪವೇ ಇಲ್ಲದಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅನುಕಂಪ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ಗಾಳಿಗೆ ತೂಯಿ ಬದುಕುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮಂದಿಗಳನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಅವರನ್ನು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿ ಧರ್ಮದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ನೋಡುವಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಸರ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಬರ್ಮಾದ ರೋಹಿಂಗ್ಯಾದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜನರು ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಸ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಅವರ ಧರ್ಮದ ಒಂದು ಧರ್ಮದ ಅನುಯಾಯಿಗಾದರೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಜಗತ್ತು ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಪರಾಧ ಅಪರಾಧ ಯಾರು ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅಪರಾಧ ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಅದು ಯಾವ ಧರ್ಮ
ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಅದು ಒಂದು ಗಂಡಿನ ಹಿಂದೆ ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜಾತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಧರ್ಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಭಾಷೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮ ಭಾಷೆಯೆಲ್ಲ ಅತೀತವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿ ಸೌಹೋದರತೆಯ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಅವರವರ ಧರ್ಮದ ಯಥಾರ್ಥವಾದ ಮರ್ಮವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತಾಟ ಕೆಸರಾಟ ಹಡಿತಾಟ ಹೊಡೆದಾಟ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಕ್ರೈಮ್ ಕ್ರೈಮ್ ಕೂಡ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ನಡೆ ಯಾವುದು ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಪರಾಧಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದೊಂದು ಧಾರ್ಮಿಕದಲ್ಲಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳಿದೆ ಸರ್ ಆ ಧರ್ಮದ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದಂತೆ ಈ ಕ್ರೈಮ್ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್ನ ವಿಚಾರಗಳು ನಡೆಯಲಿ ಅತ್ಯಾಚಾರಗಳು ನಡೆಯಲಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಎಷ್ಟು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಏನೆಂದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಧರ್ಮವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಕೂಡ ವಿದ್ವಾಂಸರುಗಳು ಅವರವರ ಧರ್ಮದವರಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಈ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಇದನ್ನು ಅವರ ಅನುಸರಿಸಿ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲಿ ನಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಸ್ 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 ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬದ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಯ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಫ್ ನ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಅಂತ ಅಶ್ರಫ್ ಅವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಇದು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ 